Eh, Germán Terch, mira, he mirado con detalle tu Twitter porque es una de las cosas que me pongo como tarea cada mañana y vuelvo a leer eso que pones arriba que dices, ni soy racista ni soy homófobo, no soy nazi ni soy franquista, pero jamás dejaré de decir una verdad por miedo a que me llamen cualquiera de esas cosas o todas juntas y a la vez. En España esos insultos han sido tapabocas que han hecho un daño inmenso a la verdad y la sociedad. ¿Siguen funcionando esas etiquetas? Hombre, siguen, siguen funcionando, por supuesto. Es decir, ahí, la, la gente tenía, ha tenido miedo durante los últimos 40 años, ha tenido miedo de decir verdades que, 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 se, que se callaban, verdades incómodas para alguna gente, que siempre el recurso más fácil era llevar decir que aquello era franquista o que aquello era fascista o que aquello era nazi o que aquello era de ultraderecha. Entonces, para que nadie se atreviera por, su, por posibles represalias, aunque solo fueran incomodidades, eh, eh, represalias, problemas y nada, la gente no se quiere significar. Y así se dejaron de decir las verdades y así las mentiras fueron ocupando el lugar de las verdades hasta conseguir una sociedad que está repleta de mentiras y en la cual las verdades son escasísimas y normalmente además se pagan caras. Pero yo tengo la impresión, como observador, como periodista, que la irrupción de Vox, la aparición de Vox, ha roto un poco ese esquema. Ahora se escuchan a veces en el Congreso de los Diputados e incluso en las entrevistas de televisión, aunque estén condicionadas y escoradas, se escuchan cosas que hace 10 años nadie se hubiera atrevido a decir. Y que todos las pensaban. Claro, es que, es que eso es... Yo te estoy contando lo que ha sido la deriva, la degradación de la sociedad española a lo largo de los 35 años de consenso. Ahí es donde llega la irrupción y por eso estamos hoy, pese a todo, pese a tener a delincuentes en el gobierno, en el poder, pese a tener a los golpistas, a los terroristas, a los comunistas, a los narcocomunistas, eh, a la gente del Pollo Carvajal y tener a todos esos en el gobierno... Eh, estamos mejor que hace 10 años. Y hace 10 años creían que aquí teníamos un país, que las cosas se podían torcer por un lado o por otro, pero que el PP o el PSOE las arreglarían de una forma u otra. Y hoy ya sabemos, y cada vez son más los españoles que saben que la mentira son los dos juntos, que hoy en día la deriva y la diferencia entre comunistas y socialistas en la izquierda española es nula, porque su relación con la democracia es la misma, es nula, y su relación con la violencia es la misma también, es una afinidad y una aceptación de la violencia. Te quería, te quería preguntar una cosa, mira, el otro día cuando detuvieron al pollo Carvajal le mandaste un mensaje que me hizo mucha gracia, por cierto, directamente a Monedero. Le dijiste algo así como, eh, Monedero, han pillado a uno de los tuyos. ¿Tú crees que tendrá consecuencias, que este tío contará de verdad, revelará cosas que nos permitirán no ya saber, porque lo sabemos, sino tener las pruebas de las vinculaciones que ha habido entre gente de la izquierda española y ese régimen atroz? Yo no soy adivino, pero sé que puede pasar. Y ellos saben que puede pasar y por eso tienen ese miedo. Eh, han, lo han intentado todo, tanto con Saab como con el Pollo Carvajal, porque saben que ellos tienen información no solo sobre la dictadura, sobre todos los que han recibido dinero, de la dictadura venezolana, de los que están metidos en los que han estado en el saqueo de PDVSA. Y después, hay tantísimas cosas por las cuales en este momento están todos ellos pringados haciendo la operación para hacer parecer que las próximas elecciones en noviembre, fantasmales elecciones, con el señor Maduro dirigiendo unas elecciones desde la Jefatura de Estado, con todo el SEBIN, la policía política y todo sin todo intacto, que esas elecciones van a ser buenas y Borrell es el encargado desde la Unión Europea en, en mover las fichas para lavar esas elecciones, blanquearlas y pretender que con esas elecciones se pueden levantar las sanciones. Eh, Podemos y, y el PSOE tienen los dos tantos cadáveres en los armarios de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, eh, de Ecuador... Eh, en fin, de, de, y en Colombia, en las, en las FARC, en el ELN, esos amigos de Ábalos, en fin, tiene tantos cadáveres en el armario que estas dos personas que lo saben todo, que lo saben todo, pueden hundir a los dos partidos para siempre y además pueden poner a muchos de ellos realmente en los carteles de buscados por parte del Departamento de Justicia norteamericano. Oye, a quien le das muy duro, y también en Twitter, es reiterado y 
esa Marlasca. Dices de él textualmente, dices Marlasca volvió a dejar ayer a la policía inmensamente expuesta e inerme frente a las sordas. ¿A qué te referías? Me refería a, a la vía Layetana, otra vez al espectáculo de la vía Layetana, donde no se impiden las fuerzas del orden que tienen absoluta posibilidad y medios para impedir ese acoso, ese acoso que se permite contra la policía española en la vía Layetana es absolutamente intolerable y el responsable máximo de eso es el señor Marlasca que permite los acosos a la Guardia Civil y a la Policía Española permanentemente. Y es, eh, es, es, son actitudes realmente ya delictivas por parte de este gobierno de colaboración con sus socios, con socios criminales, con socios golpistas y con socios filoterroristas, como vemos, y después con terrorismo urbano como el que se volvió a ver en la vía Cayetana. Tú sabes, que supongo que estarás enterado, que van a hacer que no ven con respecto al homenaje que le preparan a Henri Parot, el mayor asesino oficialmente de la historia de ETA. Más de 80 muertos se le atribuyen extraoficialmente y 39 probados judicialmente, que le van a hacer el día 16 de este mes, o sea, dentro de nada, en Mondragón, y el gobierno mira para otro lado. A mí me parece escandaloso. De verdad. Es escandaloso, es escandaloso que, que España entera no esté haciéndole, haciéndole un bloqueo al Ministerio del Interior hasta que hasta que salga de allí un decreto de prohibición de esa barbaridad que es un homenaje a este asesino, a este asesino y a su banda. Pero claro, esta banda de asesinos son socios del gobierno de España, como otros asesinos. ¿eh? Hay otros asesinos, los que le están llamando para que no extradite al Pollo Carvajal, son asesinos, son torturadores también. Esta vileza inmensa que es atribuible absolutamente al ministro, porque el ministro tiene los medios para impedir esa felonía, esa canallada y ese atentado, ese atentado contra, contra España. En ese sentido, aunque Vox haga eso, lo que, lo que echamos de menos es realmente que no haya una reacción indignada, eh, fuerte, enérgica, para que este ministro del Interior sienta, eh, sienta lo mucho que se le desprecia, lo muy despreciable que es eh, y cómo realmente te, tiene que irse eh, pronto. Ahí hay una enorme responsabilidad, y tú lo sabes, como yo, de los medios de comunicación. Dicho esto y para terminar, mira, a mí un asunto que, que me preocupa es esta ley llamada de memoria democrática que si se aplica va a terminar por por cerrar muchos de los medios como el mío, como periodista digital, y que puede terminar con gente como nosotros, si no multada, pues en, en la, la cárcel. cárcel. Y te pregunto, ¿en Europa hay leyes similares a esta ley de memoria democrática que quiere sacar adelante Pedro Sánchez? No, ninguna. Ninguna, como tampoco hay ninguna ley como la ley de la ley de violencia de género en España, que suspende la, la que suspende la presunción de inocencia, es falso. No existe ninguna ley así. En ningún país de Europa puedes meter en la cárcel a alguien simplemente por, por unas manifestaciones de alguien que está enfadado con ella. Eh, eso, es, eso es imposible y por las mismas razones es imposible meter a alguien en la cárcel por elucubrar, por, por, por darte una opinión sobre, sobre la historia. El único elemento en el cual se, ellos se apoyan siempre con esa ridiculez, con esa ridiculez de que, de que Franco era Hitler, eh, eh, y fíjate tú, si Franco fuera Hitler, el abuelo de, el abuelo de Pablo Iglesias había estado trabajando eh, para Hitler en un puesto muy, muy destacado, en un ministerio de trabajo eh, hitleriano, en fin, eh, y sin embargo lo tiene lo tienen en alta, en alta estima. Eh, con esa ridiculez de que Franco era Hitler, que es, una, es, es un disparate, lo que hacen es ese paralelismo porque hay una prohibición, una prohibición que es la, la, el, el negacionismo. Eso que se utiliza ahora para todo, en realidad es una palabra que solo se utilizaba para una cosa, que es una cosa cuasi religiosa, profundísima de trascendencia, que es los que negaban el holocausto ¿Eh? porque en realidad lo que estaban preparando era la repetición del holocausto, es decir, negar el holocausto es negar un hecho que ha hecho desaparecer a 6 millones de judíos a través del humo, 
que el negacionismo llevó a que está prohibido de vida betetigum, se llama, que es la reactivación. Vida betetigum en Alemania lo, lo imponen los aliados ¿eh? y es que son los signos de, de, de reivindicar el nazismo eh, o de reactivar ideológicamente el nazismo estaba prohibido. Pero eso no tiene nada que ver con que aquí te quieren prohibir unas verdades, que digas unas verdades y te quieren imponer como verdad oficial unas mentiras, que eso es lo que está sucediendo. Nos están queriendo decir que es una verdad oficial y absolutamente incuestionable bajo pena de prisión o de multas que te arruinan, eh, el que la, la República era una democracia impecable, maravillosa, que respetaba a todos y era el progreso puro, eh, y, el, y el lanzamiento del, del 18 de julio fue una conspiración canalla de los nazis con Franco y con dos curas y tres terratenientes. Pero si realmente eh, ellos quieren... Eh, ir hacia adelante con esta, con esta ley y yo estoy absolutamente dispuesto a ser de los primeros eh, en pisar la cárcel porque pagar no pienso pagar porque no tengo dinero para pagar en ir a la cárcel por decir la verdad porque entonces este régimen tarde o temprano contigo. caerá este Germán, caerá. iré contigo iré eh, contigo porque me parece un tema de enorme gravedad es un mecanismo de, de es un me mecanismo para estrangularnos a nosotros y para liquidar a la oposición sí. e intimidar a toda la población y destruir la democracia eso, eso es, es todo eso 